Nikiwa mkubwa napenda kuwa mwalimu. Nikiwa mkubwa ni daktari na natibu watu. Napenda kuwa mwalimu na kufundisha watoto. Napenda kuwa daktari. Kwa mkubwa napenda kuwa mwalimu. Hata napenda kuwa daktari na kuwa mwalimu. The benefits of preschool education are widely recognized and in Tanzania there is an effort to ensure all learners arriving in standard 1 are ready for primary school no matter what their background. Ili kumwandaa mtoto huyu kuwa tayari ni lazima aweze kujengewa mahili zile tano ambazo ni kuwasiliana kwa lugha ya Kiswahili, kuthamini mazingira, kujenga mwili, kuhusiana pamoja na utambuzi. Watoto wengi unakuta nyumbani wana lugha zao za makabila. Kwa hiyo anapofika kwenye kituo mara ya kwanza anakuwa hawezi kabisa kuongea Kiswahili. Kwa hiyo mwalimu anakuwa na kazi ya kuibadili misamiti yake kuleta kwenye Kiswahili. Kwanza tulipo kutoka hapa tulipo kwenda shule mama ni kilomita 5 mpaka 7. Ambapo watoto wenye umri wa miaka mitano, itasio wote wanaoeneweza kutembea kilomita mpaka 5 kwenda kuikuta shule mama ilipo. With challenges on the language of instruction and lack of accessibility to formal pre-primary schools, many of these young children begin primary school at a disadvantage. This is why Equip Tanzania, in collaboration with Tanzania Institute of Education, launched the school readiness program. Mpango utayari ni mpango ambao unaendeshwa na uh, Equip T kwa kushirikiana na taasisi ya Elimu Tanzania katika mikoa saba ya Tanzania bara. The purpose is to complement the national effort in the provision of pre-primary education to as many children as possible using a community-based approach supported by existing local government structures. Katika mkoa wetu ni faraja na vimekuja wakati mwafaka ambapo maeneo mengi ya shule za msingi katika mkoa wa Tabora ambao una jumla ya halmashauri nane, shule za msingi 773 na kata 206 zinapata shida kwa baadhi ya maeneo kwa sababu ya geografia eneo kubwa la mkoa wa Tabora ni misitu tuliweza kuandaa kiunzi ambacho kilitoa mwongozo ambacho tuliweza kupata umahiri ambazo watoto wanatakiwa kujifunza baada ya hapo tukaandaa mwongozo wa mwalimu na mwongozo wa mwezeshaji watoto wanakuwa ni kwa wiki 12 wanajifunza kupitia shughuli zaidi pamoja na vitabu vya hadithi hicho kituo cha utayari naona umuhimu wake niona hapo muhimu wa kumleta akiwa mdogo aanze kujifunza funza the centers are located within communities that are far from primary schools to ensure young children are able to attend and are then linked with a mother school. To anzisha hiki kakitu, ili kusudi kamukuze kuze mtoto, kuta miaka ira imefika, ya kuenda kwenye shure maa, muna kuta mdoku anawele. Na ila uze kufipata hivyo, Hivyo vitabu vya hadithi na miongozo vinamwezesha yeye sasa kuwa na shughuli ambazo anapaswa kufanya. Tumejifunza namna ya kuwawezesha kuandaa zana au kufalagua zana za kufundisha na kujifunzia. Unatengeneza labda hata mpira hiyo nayo ni dhana. Hapo baadaye unaweza kutengeneza vijiti kama hivyo hiyo nayo ni dhana ya kufundishia. Tumewezesha kutambua namna ya kuandaa wao namna ya kuandaa watoto, wakaeje na watoto katika vituo, wafundishwe nini kwa siku Mpango huu unaendeshwa na kuna walimu jamii wa saidizi ambao hawa wanakuwa wamepata mafunzo kutoka kwa wataalamu wa elimu ambao wamechaguliwa katika wilaya husika. The centers are run by local volunteers who are trained to facilitate enjoyable daily learning sessions with the children. Nichagua kuita mkutano na kuchaguliwa katika mkutano mkuu wa kitongoji ndio nikaanza kwa mwezeshaji wa kituo hiki. Mafunzo niliyopata kwa mwezeshaji wa kituo ni mafunzo ya equip. Mafunzo hayo yalikuwa ni mbinu mbalimbali mbali za kuwafundisha watoto. Kitu cha kwanza ilikuwa ni kuwatoa watoto kwenye lugha mama ili waweze kuzungumza lugha ya Kiswahili. Lakini kitu cha pili ambacho pia tumekuwa tukiwawezesha hawa wezeshaji wa vituo wanapokuwa wale watoto katika vituo vyao wasisize masuala ya mahusiano. Wale watoto waweze kujenga ushirikiano ili baadaye wakitoka hapa wanapoandikishwa darasa la kwanza 
waweze kushirikiana na wenzao walioko katika shule ya mama mimi kama mwalimu wa darasa la kwanza huwa nafika kituoni kila Jumatano kuangalia maendeleo ya watoto ufundishwaji wa watoto ushiriki wa watoto mwalimu mwezeshaji wa kituo cha Kapumbula huwa anakuja kila Ijumaa katika shule mama tunakuja kubadilishana mawazo kumuongezea mbinu na njia hasa katika mbinu ya masimulizi ya hadisi kwamba ni namna gani aboreshe wapi aongezee wapi apunguze wapi mimi ninapofika hapa hapa kituoni kwangu kitu cha kwanza nakaa katika tafakuri na watoto hapo nje katika mduara baada ya hapo tunaanza na nyimbo sikiingia darasani tunaimba wimbo hata mmoja kisha tunaanza na hadithi usika baada ya kusimulia hadithi mna wenyewe lazima afanye kazi kama ni kuchola kama ni kufaragua zana mbalimbali kwa mfano kwa nasoma hadithi ya kanga na kuku kuku na kanga unamwambia mtoto gani naweza kanichorea kanga baada ya kumaliza ile shughuli ya kwanza tunaenda kwenye uji baada ya kunywa uji watoto wanaenda kwenye michezo tunaenda kwa michezo mbalimbali tunakuta hapa tunaweza kucheza hata mpira wa miguu na tukao sana na wana wachanganya yeye yenyewe inatusaidia kwamba tuseme kwenye kwenye ule upande wa mhusiano narudi darasani tunaingia kwenye shughuli ya pili cha mwisho tena mna naimba wimbo wa kuagana pale na mwisho natakiwa watoto siku njema kwanza kitoka shule lazima je nimuulize nimejifunza nini leo ananiambia tumesoma tumepiga hadisi tumejifunza kuandika kitoka shule na kukuta wale waliofundishwa anakuja na msaidisaidia pale michezo na kukuta wameimba hapo na mwalimu anakuja na imba imba pale kama mfano kama michezo anaweza kukuta anachukua nyuzi anafunga anaruka na mshikia yani kumfundisha tu kucheza kuvuka zile kamba kuna tofauti kubwa sana watoto ambao wamepitia kituo cha utaali na wale ambao hawajapitia kituo cha utaali wanakuwa wameshajua zile study za awali na kwa wameshajua kuhesabu kuandika baadhi ya maumbo na hata kutambua kama nilivyosema awali kutambua maumbo ya wanyama sauti na pia kutawala mazingira haya mtoto anapokuja hapa anafurahishwa na ile hali anayoikuta hapa shuleni haya yule mtoto kuja kumpeleka darasa la kwanza ni kwamba anaenda kwa moyo tayari yani mwitikio wa elimu kwa upande wa huku kwetu umeshaongezeka sana nimefanikiwa moja wapo kubwa sana kwetu results have shown that in just 12 weeks children who attend school readiness centers show substantially higher school readiness skill levels than those who had no access to this intervention napenda kucheza na watoto wangu napenda kuruka kama napenda kucheza mpira miguu napenda kuchora napenda kujifunza kuandika kwa shule napenda kuruka kama napenda kuandika hapa vitoni napenda kujifunza a e i o o Napenda kuimba mimi. Kwa kweli vituo vya utayari ni mkombozi hasa kwenye hizi jamii zetu. Haya mtoto anapokuja hapa asilimia kubwa anakuja akiwa anaogopa, hajiamini. Lakini jinsi ninavyoendelea kukaa nayo tofauti unaonekana unaona ile mtoto anaweza kujiamini, mtoto anaweza kuthubutu. Watoto wanawasiliana kwa lugha ya Kiswahili, wanaweza wakaimba wana utambuzi wa vitu mbalimbali watoto wanaweza kutamini mazingira mpango wa kumwandaa mtoto kuwa tayari kuanza shule uko katika mikoa saba tu lakini kwa kweli kwa jinsi mafanikio yalivyokuwa makubwa ninatamani kama ingeweza kwenda katika mikoa mingine zaidi